Hello everyone, how are you? In today's lesson, we're going to talk about the Father's Day. Nós vamos falar sobre o dia dos pais, tá? Vamos começar essa, essa lição de hoje com um formulário para vocês preencherem aí. Vocês podem escrever no caderno, uh, ou se vocês preferirem, posso botar no grupo, vocês podem imprimir também, ok? Uh, it's all about my dad. Tudo sobre o meu pai. Nós vamos escrever neste formulário é, informações sobre o nosso pai em inglês. Vamos praticar nosso inglês agora. Então, começando aqui com pai, pai é a autoria, né? Esse formulário pertence a mim, então, aqui é o autor que escreveu o formulário. Então, pai, pai mim, né? Pai antes. Aí, agora vamos descrever o nosso pai. My dad is... Uh -huh, espaço, e old. Meu pai é... Anos, velho, né? Então, ele quer saber a idade dele. Então, eu vou botar aqui. 36. My dad is 36 years old. Meu pai é 36 anos velho, ou seja, a idade dele é 36. Depois, he has, ele tem, por exemplo, uh, eyes, os olhos. Então, ele quer saber a cor dos olhos, né? Brown eyes, brown eyes. Ele tem brown eyes, olhos marrons. And... Black hair. Black hair. E cabelos pretos. Cabelos pretos. His job is... Job, para quem não sabe, é o emprego. Tá? O emprego dele é... His job is... O emprego dele é, por exemplo, a mecânica. Mecânica. Ele é um mecânico. His job is a mecânica. O emprego dele é um mecânico. Uh, he loves to eat. Ele ama comer. Um, Olha se lasanha. Lasanha. Uh, his favorite drink is. O drink favorito dele é coffee. Ele mais gosta de beber. Coffee. He is really good at. Ele é realmente bom em uma matéria da escola, por exemplo, má, matemática. He always says, ele sempre diz, uma coisa que ele sempre fala é uh, Be yourself. Seja você mesmo. Be yourself. Uh, he's really, he's happy when, ele fica feliz quando uh, he has lunch. <risos> Ele fica feliz na hora de almoçar, quando almoça, né? Podemos dizer assim. Ah, he super because... Ele é um super pai porque... Aqui você vai criar uma, uma frase de amor para o seu pai, por exemplo. Because he loves... Ele ama... Né? Our family, nossa família. Prontinho, aqui está o meu formulário, prontinho. Falta agora vocês preencher com as informações de vocês, tá bom? E happy Father's Day to your father, ok? Feliz dia dos pais por causa de vocês. Ok, indo para a nossa unidade hoje, nós estamos na unidade 11. Who is hungry? Quem está com fome? Hein? Na página 110. 110 é 110. Então vamos olhar aí o que está acontecendo nesta imagem. Ah, eu acho que ele está com fome, porque ele comprou pipoca. <risos> ele aqui está com sede. Ela aqui está brava porque balança um pouco. Então são muitos sentimentos aí na imagem, né? Cada um está sentindo algo diferente. Vamos continuar. Ó, vamos ver aqui é, alguns sentimentos, né? Alguns, alguns estados que nós podemos está no momento, né? Está físico, por exemplo, aqui, ó. How are you today? Como você está hoje? Hoje, você pode estar fine, né? Bem, muito bem. I'm fine, eu estou muito bem, ó, tá tranquila. Você pode dizer happy, feliz, né? I'm happy, eu estou muito, eu estou feliz, se divertindo aí. Pode dizer thirsty, thirsty é sedento, né? Ou com sede, querendo beber. 
thirsty. I'm thirsty. Eu estou sedento. Ela está com sede. Hungry. Faminta. Ou faminto. Ela está com fome. I'm hungry. Eu estou com fome. Também é uma opção você dizer angry. Zangada ou com raiva. Né? Olha só a imagem como ela está brava porque o seu vestido vai cair. I'm angry. Eu estou brava. Eu estou com raiva. Zangada. Ou sad, ou triste, né? Ele está triste porque ele se machucou. I'm sad, eu estou triste. Ou sleepy, sleepy. Sonolento, sonolento, com sono. Né? Ela está, ó, oh, I'm sleepy, eu estou sonolento. Ou scared, assustado ou assustada. Ela olhou para um inseto e ficou assustada. I'm scared, eu estou assustado. Então, você pode estar se sentindo, como você está hoje? Eu pergunto para vocês. How are you today? Como você está hoje? Fine. Happy, thirsty, hungry, angry, sad, sleepy ou scared. Como você está hoje? Escolha um para dizer para o tio. Let's practice. Aqui a gente vai praticar um pouco. Ó. Ah, nós temos alguns personagens aqui, né? Melissa, Diego, Débora, Lina, Greg, Sabrina... Kelly e Diane. E aqui nós vamos para as perguntas. Who is hungry? Quem está hungry? Hungry é faminto. In my opinion, I think it's Melissa. Eu acho que é Melissa. Who is angry? Quem está zangado? Zangada. Mm -hmm. Who is angry? Deixa eu só ver se eu tinha aqui. In my opinion, it's Lina and Greg. Lina and Greg. Eles estão muito bravos hoje. Who is thirsty? Thirsty? Diego. Who is sleepy? Sleepy? Sabrina. Who is sad? Sad? Débora. E por último, who is scared? Assustado ou assustada, né? Quem está assustado ou assustada aqui é só a Kelly mais o Ian. Ian. Tá. Beleza, já revisamos aí, né? Hungry, thirsty, sad, angry, sleepy, scared. Let's move on. Continuando. Observe the picnic basket. Match the fruit to the names. Vamos observar a cesta de piquenique e combinar o nome das comidas com o nome em inglês. Tá bom? Aqui estamos na página... É, 114 Mais 114 Vamos lá, number one Number one, qual é o number one? Number one, não estou conseguindo me identificar Parece banana Bananas, vamos colocar number one aqui, number one. Number two, orange juice, suco de laranja, orange juice. Three, three, chocolate cake. Four, sandwich. Five, apple. Six é o milk, leite, milk. Por último, nós temos aqui essa pergunta, né? Complete with information about yourself. Uh, completar com as suas informações. Eu vou colocar aqui as minhas informações, mas vocês colocam de vocês. I like... Eu vou pegar um, um alimento daqui que eu gosto mais, né? E um que eu não gosto. Né? I like, I don't like. Eu gosto ou não gosto? Então, o que eu gosto é, por exemplo, 
I like I like sandwich sandwich I don't like eu não gosto de uh, chocolate cake do chocolate, né? Cake. A mesma coisa vocês vão fazer com as informações de vocês. Ok? Por último, aqui nessa página nós temos. Listen to the story that your teacher. Sorry. Listen to the story that your teacher will read. Draw a picture about the story. Nós vamos ouvir uma história que eu vou ler agora e depois desenhar uma figura, uma imagem sobre essa história. In the restaurant, no restaurante. Every Wednesday, toda quarta-feira, Noah and his friends go to the same restaurant. O Noah e os amigos dele vão para o mesmo restaurante. After school, depois da escola. Because they are very hungry. Porque eles estão muito famintos, né? Noah always orders soda and pizza. O Noah sempre pede, né? Refrigerante e pizza. While George has an orange juice and a sandwich. Enquanto o Jorge tem um suco de laranja e um sanduíche. Andrea always says. Andrea sempre diz. Why don't we have lemonade and salad? Andrea sempre diz. Por que não... Porque nós não temos uh, limonada e salada, né? ao invés, aqui vocês isso, ao invés de, de refrigerante de pizza, de suco de laranja e sanduíche, por que nós não temos limonada e salada, tá? Então você vai imaginar essa cena e vai desenhar aqui a André, o Jorge e o Noah no restaurante. E por último nós temos aqui, ó, how do you feel today? Nesse exercício, você vai apenas circular o sentimento que você está hoje. Como é que você está se sentindo agora? Tá? Então, nós temos aqui. Are you fine? Você está bem? Fine? Happy? Sleepy? Sonolento? Scared? Assustado? Sad? Triste? Ou angry? Zangar? Today, I am fine. Hoje eu estou bem. I'm fine. Então, essa é a minha, minha resposta. Fine. E eu quero ouvir de vocês. Qual é a resposta de vocês hoje? How are you today? Como você está hoje? A resposta pessoal. Tá bom, pessoal? Depois nós temos algumas atividades aqui para vocês. Dever de casa. Completar o nome dos alimentos com, a, com as letras que estão faltando. Uh, now draw your lunchbox and write the names of the food. Depois desenhar a sua própria caixinha de lanche. Né? A própria lancheira, né? Com a comida e depois a ah, escrever o nome da comida que está na sua lancheira aqui embaixo. E por último você vai desenhar aqui, ó. Esses sentimentos aqui, ó. Happy, I am happy, eu estou feliz. Fazer um rostinho feliz. I am sad, eu estou triste. Fazer um rostinho sad. E por último, I am angry, eu estou zangado. Fazer um rostinho angry, zangado. É só isso por hoje, pessoal. See you next time. Goodbye.